বন্ধুরা গুগল লঞ্চ করেছে তাদের অসাধারণ ক্যামেরা পারফরম্যান্সের পিক্সেল 3 এবং পিক্সেল 3 এক্সএল স্মার্টফোন যা দিয়ে সিঙ্গেল ক্যামেরা ব্যবহার করেই অসাধারণ পোর্ট্রেট মোড এবং এইচডিআর প্লাস মোডে অসাধারণ ছবি তোলা যায় সো সিঙ্গেল ক্যামেরা ব্যবহার করে কিভাবে গুগল তাদের ফোনে এত সুন্দর পোর্ট্রেট মোড এবং এত সুন্দর এইচডিআর মোডের ছবি তুলতে পারছে সো আজকের ভিডিওতে আমরা জানবো কিভাবে গুগল তাদের সিঙ্গেল ক্যামেরা ব্যবহার করে অসাধারণ পোর্ট্রেট মোডে ছবি তুলতে পারে এবং জানাবো আপনাদেরকে কিভাবে আপনি আপনার ফোন ব্যবহার করেও গুগল পিক্সেল টু এর মতো করে অসাধারণ ছবি তুলতে পারবেন এবং পোর্ট্রেট মোডে ছবি তুলতে পারেন সো থাকুন আমার সাথে পুরো ভিডিও জুড়ে আমি রিয়াদ থাকছি আপনাদের সাথে বন্ধুরা আজকাল যত ফোনই বাজারে লঞ্চ হচ্ছে সেগুলোতে দেখা যাচ্ছে কিন্তু পোর্ট্রেট মোড আছে হোক সেটা বাজেট ফোন কিংবা মিড রেঞ্জের কোনো ফোন কিংবা সেটা ফ্ল্যাগশিপ লেভেলের ফোন হোক সব ফোনে আজকাল আপনি পেয়ে যাবেন পোর্ট্রেট মোডের সুবিধা যার মাধ্যমে আপনি ডিএসএলআরের মতো কিছু ফটো তুলতে পারেন এবং সেটা ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম বিভিন্ন জায়গায় শেয়ারও করতে পারেন সো এখানে দেখা যায় যে বাজেট লেভেল কিংবা লোয়ার লোয়ার বাজেটের ফোনগুলোতে অত ভালোটা পোর্ট্রেট মোড না পাওয়া গেলেও প্রায় যেই ধরনের ফ্ল্যাগশিপ গ্রেডের ফোনগুলো পাওয়া যায় সেগুলোতে বেশ ভালো রকমেরই কিন্তু পোর্ট্রেট মোডে ছবি তোলা যায় এখন ফ্ল্যাগশিপ লেভেলের ফোন কিংবা বাজেট লেভেলের ফোন কোনো ফোনেই কিন্তু পিক্সেলের মতো এত শার্প হাই ডাইনামিক রেঞ্জ এবং এত সুন্দর পোর্ট্রেট মোডের এজ ডিটেকশনের ফটো কিন্তু সবাই দিতে পারে না যদিও কিছু কিছু বিগ বাজেটের ফোন বা ফ্ল্যাগশিপ লেভেলের ফোন প্রায় গুগল পিক্সেলের কাছাকাছি লেভেলের ফটো দিতে পারে কিংবা মাঝে মাঝে দেখা যায় তারা গুগল পিক্সেল থেকেও প্রায় ভালো ফটো দিচ্ছে তারপরেও কিন্তু ওভারঅলি দেখা যায় যে গুগল পিক্সেল টু ইজ দ্য বেস্ট আপাতত যখন এখন বাজারে এসেছে পিক্সেল থ্রি এক্সেল আশা করি সেটা অবশ্যই পিক্সেল টু কিংবা পিক্সেল টু এক্সেলের থেকে ওভারঅল বেটার পারফরমেন্স দেবে যদিও এখন দেখা যাচ্ছে আইফোন টেন এস কিংবা আইফোন টেন এস ম্যাক্সের ডাইনামিক রেঞ্জ পিক্সেল টু এক্সেলের থেকেও অনেক বেশি বেটার সো যখন পিক্সেল থ্রি এক্সেল বাজারে আসবে তখন হয়তো ক্যামেরা ক্যামেরা কম্পারিজন থেকে দেখা যাবে কোনটা আসলে বেটার তারপরেও এখনও পর্যন্ত ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ক্যামেরা প্রসেসিং হচ্ছে গুগল পিক্সেল টু এবং পিক্সেল টু এক্সেলের যদি আমরা দেখতে পাই যে আইফোন টেন এস কিংবা আইফোন টেন এস ম্যাক্সে গুগল পিক্সেলের তুলনায় যদি ভালো ফটো উঠে থাকে তাহলেও কিন্তু দেখা যায় যে আইফোন টেন এস ম্যাক্সে ব্যবহার করা হয়েছে ডুয়েল ক্যামেরা সেট যেখানে কিন্তু গুগল শুধুমাত্র সিঙ্গেল ক্যামেরা দিয়ে অনেক ভালো কোয়ালিটির পোর্ট্রেট মোডের ছবি তুলতে সক্ষম হচ্ছে এবং গুগল পিক্সেল টু এক্সেলের কিংবা গুগল পিক্সেল থ্রি এক্সেলের যেই ধরনের শার্পনেস আমরা দেখতে পাই সেগুলো কিন্তু অন্য কোনো ফোনেই দেখতে পাই না সো ট্র্যাডিশনাল এই ডুয়েল ক্যামেরা ট্রিপল ক্যামেরা ইভেন চার ক্যামেরার ফোনের তুলনায় কিভাবে গুগল তাদের সিঙ্গেল ক্যামেরা দিয়ে এত ভালো মানের ছবি এত ভালো মানের এইচডিআর এত ভালো মানের পোর্ট্রেট মোডের ছবি আপনাদেরকে প্রোভাইড করতে পারে সো লেটস টক অ্যাবাউট দ্য এইচডিআর প্লাস ফোর ইজ ফার্স্ট অনেকেই হয়তো এইচডিআর সম্পর্কে শুনেছেন কিংবা এইচডিআর মোডে অনেকেই ছবি তুলেছেন কিন্তু সেটা কিন্তু গুগল পিক্সেল টু কিংবা গুগল পিক্সেল থ্রি এর মতো হয় না আমরা আগে জেনে নিই আসলে এইচডিআর জিনিসটা আসলে কি আমরা যখন কোনো ছবি তুলি এইচডিআর মোডে তখন আমাদের ফোন কি করে একসাথে অনেকগুলো ছবি তোলে সাপোজ আপনি আপনার শাটার বাটনে ক্লিক করলেন দ্যাট মিন্স আপনার ফোন একসাথে চার পাঁচটা কিংবা ইভেন দশটা ফটো ক্যাপচার করে এবং সবগুলো ফটো একসাথে কম্বাইন করে লাস্টলি একটা মাত্র ফটো তৈরি করে সেটা আমাদেরকে দেখায় যার ফলে এইচডিআর মোডে তোলা ফটোগুলো ওভার এক্সপোজড বা বেশি ব্রাইটনেসও দেখায় না আবার আন্ডার এক্সপোজড বা কম ব্রাইটনেসও একদম অন্ধকারও হয়ে যায় না সো এক্ষেত্রে বলাই যায় আপনার ফোন যতটা বেশি পরিমাণে ফটো ক্যাপচার করতে পারবে আপনার ফোনে তত বেশি ডাইনামিক রেঞ্জের এই ফটো পাবেন এক্ষেত্রে গুগল পিক্সেল টু কিংবা গুগল পিক্সেল থ্রি এর এত হাইনামি হাই ডাইনামিক রেঞ্জ থাকার পিছনে একটি কারণ হচ্ছে গুগলে প্রায় দশ থেকে বারোটি ছবি তোলে প্রত্যেক শাটারে অর্থাৎ যখনই আপনি গুগল পিক্সেল টু কিংবা গুগল পিক্সেল থ্রি দিয়ে ছবি তুলতে যাবেন যখন আপনি শাটার বাটারে প্রেস করবেন দ্যাট মিন্স গুগল পিক্সেল টু কিংবা গুগল পিক্সেল থ্রি সাথে সাথে দশ থেকে বারোটি ছবি তুলে নেবে এবং সবগুলোকে কম্বাইন করে একটি মাত্র ছবিতে পরিণত করবে যার ফলে আমাদের ফোনের হাইলাইট এবং লো লাইট সবগুলো পারফরমেন্স একটা ওভারঅল ব্যালেন্স দেখা যায় এবং ফটোগুলো দেখতে অনেক অনেক বেশি সুন্দর হয় এইচডিআর প্রসেসিংয়ের ক্ষেত্রে যেহেতু একসাথে অনেকগুলো ফটো কম্বাইন করে একটি মাত্র আলটিমেট ফটো তৈরি করা হয় দ্যাট মিন্স আপনি যদি রাতে ছবি তুলতে চান তাহলে আপনার ফোন নিশ্চয়ই অনেকগুলো ছবি থেকে অনেক বেশি ইনফরমেশান পাবে এবং যার ফলে নাইট মোডে যদি আপনি এইচডিআরের ফটো তোলেন দ্যাট মিন্স আপনার ফো
যতটা অন্ধকার আপনি দেখতে পেতেন তার থেকে অনেক বেশি লাইট ক্যাপচার করতে পারবে আপনার ফোন এবং আপনার ফটোটা অত বেশি উজ্জ্বল হবে অত বেশি ব্রাইট হবে এবং দিনের বেলায়ও দেখা যাবে যেহেতু অনেকগুলো ফটো তুলছে দ্যাট মিন্স সবগুলো ফটোর কম্বিনেশনে আপনি অনেক বেশি পরিমাণে ডিটেলস দেখতে পাবেন আপনার ফটোতে জাস্ট লুক অ্যাট মাই ফেস ইন দিস ফটো অ্যান্ড ইট ইজ রিয়েলি ক্যাপচারিং মোর ডিটেলস দ্যান এনি আদার ফোন সো এই একটি মাত্র ক্যামেরা ব্যবহার করে আপনারা এরকম সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন যদিও অন্য অন্য ফ্ল্যাগশিপ ইভেন সব ধরনের ফোনেই পোর্ট্রেট মোডের সুবিধা পাওয়ার জন্য ডুয়েল ক্যামেরা ব্যবহার করছে কিন্তু গুগল পিক্সেল টু কিংবা গুগল পিক্সেল থ্রিতে ঠিক একটি মাত্র সিঙ্গেল ক্যামেরা ব্যবহার করেই এখানে পোর্ট্রেট মোডের ছবি তোলা হচ্ছে এই জন্য কিন্তু গুগলকে অনেক বেশি হার্ডওয়্যার করতে হয়েছে অন্যান্য ফোনের তুলনায় যারা এক ডুয়েল ক্যামেরা সেট দিয়েছে তার থেকে অনেক বেশি সফটওয়্যারে কাজ করতে হয়েছে গুগলকে গুগল বলছে তারা এই জন্য প্রায় দশ মিলিয়ন ফটো ইউজ করেছে তাদের অ্যালগোরিদমকে ডেভেলপ করার জন্য তারা মূলত দশ মিলিয়ন ফটো ব্যবহার করে এই অ্যালগোরিদম তো ডেভেলপ করেছে শুধুমাত্র এটা বোঝার জন্য যে ফটোতে কোনটি সাবজেক্ট কোনটি অবজেক্ট এবং ফটো থেকে কোন জায়গাটুকু ঠিক ব্লার করতে হবে এবং কতটুকু পরিমাণে ব্লার দিতে হবে এটা বোঝার জন্য অ্যান্ড অবশ্যই এই অ্যালগোরিদমটা ডেভেলপ করাটা আমরা যতটা সহজ ভাবছি ততটা তো সহজ নয় এর থেকে অনেক বেশি কঠিন যারা টুকটাক জাভা কোডিং কিংবা যে কোনো ধরনের কোডিং স্টার্ট করেছেন বা কোডিং করছেন অনেক দিন ধরে কোডিং করছেন তারা হয়তো অবশ্যই বুঝতে পারছেন এই জন্য কতটা পরিশ্রম হয়তো দিতে হতে পারে যেটা আমাদের অনেকের কল্পনার বাইরে গুগল অ্যালগোরিদম ডেভেলপ করে এইচআর প্রসেসিংয়ের পাশাপাশি তারা হার্ডওয়্যারকেও কাজে নেয় তাদের পোর্ট্রেটকে আরও বেশি ভালো করার জন্য এই জন্য তারা ব্যবহার করে ডুয়েল পিক্সেল সমৃদ্ধ সেন্সার যেই সেন্সার ব্যবহারের ফলে তারা আরও ভালোভাবে বুঝতে পারে যে কোনটা সাবজেক্ট এবং কোনটা অবজেক্ট যার ফলে তারা খুব ভালোভাবে এইচ ডিটেকশন করতে পারে এইচ ডিটেকশন করার ফলে তারা খুব ভালোভাবেই সেখানে ব্লার অ্যাপ্লাই করতে পারে এবং যেটা অনেক বেশি রিয়েলিস্টিক হয় যেহেতু অন্যান্য ফোনে দেখবেন যে সেখানে ডেপ সেন্সার ব্যবহার করা হয় সেই ডেপ সেন্সারের পরিবর্তে গুগল সেখানে ইউজ করছে ডিরেক্টলি একটি ডুয়েল পিক্সেল সেন্সার যার ফলে একটি সেন্সার দিয়ে তাদের অনেক কাজ হয়ে যাচ্ছে তারা সেখানে অনেক জায়গা সেভ করতে পারছে সেখানে তারা হয়তো দুটো ক্যামেরার জায়গায় একটি ক্যামেরা দিচ্ছে এবং সেই জায়গাটায় তারা হয়তো এক্সট্রা পরিমাণে ব্যাটারি দিতে পারছে সেখানে তারা এক্সট্রা স্পিকার লাগাতে পারছে তারা টোটালি স্মার্টফোনের একটি সাইজটাকে ছোট করে আনতে পারছে সো এখন যদি আপনি আপনার ফোনেও এই সুবিধাগুলো পেতে চান তাহলে আপনাকে কি করতে হবে আপনাকে জাস্ট গুগল ক্যামেরাটাকে ডাউনলোড করে ইনস্টল করতে হবে যা যেটা আপনি গুগল প্লে স্টোরে পাবেন না যার লিঙ্ক আমি আমার ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো আপনি সেখান থেকে ইচ্ছা করলে ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে সেখান থেকে একটা গুগল ক্যামেরার লিস্ট আছে সেই লিস্ট থেকে যে কোনো একটা গুগল ক্যামেরা ডাউনলোড করে দেখতে পারেন আপনার ফোন ইনস্টল হয়ে যাবে এবং আপনার ফোনটা যদি লক করা থাকে দ্যাট মিন্স আপনার ফোনে অবশ্যই এর জন্য ক্যামেরা টু এপিআই এনাবল করা থাকতে হবে ক্যামেরা টু এপিআই এনাবল করা আছে কিনা সে জন্য আপনি একটি অ্যাপস ডাউনলোড করতে পারেন প্লে স্টোর থেকে যে অ্যাপটার নাম হচ্ছে ম্যানুয়াল ক্যামেরা কম্পেটেবিলিটি সেই অ্যাপটি ডাউনলোড করে ইনস্টল করে দেখতে পারবেন সেখানে ম্যানুয়াল ক্যামেরা কম্পেটেবিলিটি আছে কিনা যদি আপনার ফোনে ম্যানুয়াল ক্যামেরা কম্পেটেবিলিটি থাকে তাহলে আপনি আপনার ফোনে সরাসরি গুগল ক্যামেরা ইনস্টল করতে পারেন যদি আপনার ফোনে ক্যামেরা টু এপিআই এনাবল করা না থাকে তাহলে আমার আগের কোনো ভিডিও আছে সেই ভিডিওগুলো দেখে আপনি আপনার ফোনে ক্যামেরা টু এপিআই এনাবল করে নিতে পারেন এবং সাথে সাথে আপনার ফোনে তখন থেকে গুগল ক্যামেরা ইনস্টল করতে পারবেন এবং গুগল ক্যামেরা ইনস্টল করার ফলে আপনি আপনার ফোনে সেম কোয়ালিটি অলমোস্ট সেম কোয়ালিটির ফটো আপনি আপনার যে কোনো ফোন দিয়ে তুলতে পারেন সেটা হোক সেই ফোনটা যদি আপনার ডুয়েল ক্যামেরা হয় কিংবা সিঙ্গেল ক্যামেরা হয় তাহলে কোনো সমস্যা নেই সব ফোন দিয়ে আপনি করতে পারবেন সো আশা করি আপনাদের এই ভিডিওটি ভালো লেগেছে এবং আপনাদের যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন যদি কোনো প্রশ্ন থাকে কমেন্ট বক্সে প্রশ্ন করতে পারেন আর অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আমাদের টেক কথন চ্যানেলে যদি আপনাদের এরকম ভিডিও আরও দেখতে যান আজকের মতো টাটা বাই বাই দেখা হবে পরে কোনো ভিডিওতে